Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Ateş feneri ya da latince adıyla Höckera, taş grangiller yani Saxi fragase familyasından kışın güzel görünümlü ve bazen mevsime göre renk değiştirebilen, yapraklarını dökmeyen otsu bir bitki ailesidir. Bu güzel bitki adını 18. yüzyılda yaşamış Alman doktor Johann Heinrich von Heuherden almıştır. Ana vatanı Kuzey Amerika olan ateş feneri size daha önce anlattığım yabani keçi sakalında akrabasıdır. İngilizler ona Coral Bells yani mercan çanları demişler çünkü yaygın bilinen bir türü olan Höckera sanguinea'nın çiçekleri mercan kırmızısı rengindedir. Ateş fenerinin bilinen 37 farklı tür vardır fakat sınıflandırılması oldukça zor olan çok sayıda da meleze sahiptir. Bunun nedeni bitkinin melezlenmeye son derece müsait bir bitki olmasıdır. Öte yandan Höckera'nın neredeyse her iklim şartına uygun farklı bir türü de vardır. Örneğin az önce bahsettiğimiz Höckera sanguinea, Meksika ve Arizona çöllerindeki kurak ve sıcak kanyonlarda görülürken, bir başka alt türü olan Höckera maxima, Kaliforniya kıyılarına yakın Channel adalarında rüzgarlı ve tuzlu okyanus suyuyla ıslanan kayalıkların üzerinde yetişir. Hatta Atlas okyanusu ile Kuzey Denizi arasındaki bölgede, gölgede yetişen türleri bile vardır. Dolayısıyla bahçenize konuk edeceğiniz ateş fenerlerini alırken hangi koşullarda yetiştirmeniz gerektiğini de iyi öğrenmelisiniz. Çünkü yanlış bir konuma yerleştirdiğinizde çiçeklerini göremeyebilir ya da en kötüsü bitkilerinizi kaybedebilirsiniz. Ateş feneri genellikle ılıman iklimleri, yarı gölge ortamlarda düzenli ve az kullanmalı severler. Çiçeklerini görmeseniz bile pek aramazsınız çünkü yaprakları çok daha göz alıcıdır. Hatta bahçecilikte genellikle farklı renkli bir arada kullanılan Höckera Americana türü melezleri bu güzel yaprakları nedeniyle tercih edilir. Düz bitkisi olmasının yanı sıra Alaska yerlerinden olan Tlingitler bitkiyi frengi hastalığını tedavi etmek için kullanmışlardır. Ayrıca Navajo kızırdeleri ise Höckera Novo Meksikanlı yapraklarını ağır kesici olarak kullanırken pek çok farklı kabile ise Höckera Silindrika'nın köklerinden ilaç yapımında faydalanmışlardır. Kuzey Amerikan yerlerinin efsanelerine konu olan ateş fenerinin iyileştirici gücü olan büyülü bir bitki olduğunu anlatmıştır. Efsaneye göre ilaç yapmak için ot toplayan bir yerli çocuğu zehirli bir yılan tarafından ısırılır. Çocuğu kabilenin şifa açısına getirirler ama o çocuğu ısıran yılanın çok zehirli olduğunu ve onu kurtarmanın mümkün olmadığını söyler. Çocuğun annesi son çare olarak bu bir ateş feneri bitkisini ezerek macun haline getirir ve oğlunun yarasına sürer. Müzevi bir şekilde hayata dönen çocuk nedeniyle o günden sonra Kuzey Amerika yerli kabileleri bu bitkiyi kutsal kabul ederek yara tedavilerinde kullanırlar. Bakımı kolay olsa da çok sevin olduğu kadar bu bitkiden bir türlü istediği randımanı alamayan bahçıvanlar da vardır. Eğer yaprak renkleri hoşunuza gittiyse belki çiçekli bitkilerinizle hoş bir kontrast yakalamak ve bitkiyi seven kelebek türlerini bahçenize davet etmek için siz de birkaç türünü yetiştirmeyi deneyebilirsiniz. Çiçeklerin dilinde ateş feneri hayranlığı simgeler ve hediye olarak verilen çiçek aranmanlarında sıklıkla kullanılır. Ateş feneri Avrupa kolyonuna şans getiren, yıldırımlara ve kötü ruhlara karşı koruyan bir bitki olarak tanınır. Eskiden bolluk ve bereket getirmesi, iyi perileri davet etmesi ve kötülüklerden korunması için evlerin etrafında yetiştirilirmiş. Reflerine bir ateş feneri yaprağı taşıyanların ise şansını döneceğini ve gerçek aşkı bulacaklarını bildirilmiş. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.